Lahat po tayo nangangailangan ng pagpapala ng Diyos at tayo lahat ay humihingi. Merong mga hindi deserving at meron namang kahit paano ay deserving na humingi sa Panginoon at yan ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatang a deserving recipient. Isang karapat dapat na tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Ama namin sa langit, salamat kayo yung nasa amin ding puso. Wala kaming pwedeng puntahan na kayo ay absent. Lagi kayong present. Salamat sapagkat kahit ano ang aming nararanasan, ito'y nauunawa ninyo. At kami laging minamatyaga ng inyong mga mata upang turuan, akayin, pagpalain. Patuwarin niyo kami sa mga kasalanan namin, Lord Diyos, at nawa linisin niyo kami, nagdugo ng iyong anak na si Jesus. Paging dapatin niyo kaming lumapit sa iyong trono ng biyaya upang humingi ng pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap kayong may kapangyarihan sa simpleng paraan, ngunit makapangyarihan upang mabago at patuloy na magbago ang aming pagkatao. Kayo ang siyang maging tagapangaral, Panginoon, turuan niyo po kami. At sa ngalan ng anak na si Jesus, humihiling kami na pagalingin niyo ang aming mga karamdamang pisikal, emosyonal at spiritual at nawa, mapayaman ng aming diwa, ang aming espiritu. We ask you, Father, to be the speaker and no one else. Use your servant only as your instrument. Do your will. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus Christ, our Lord, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. A deserving recipient. Atin mo pag-aaralan, binabalik-balikan ng 2 Kings 20, 1 to 7. And we will be reading from the contemporary English version. First, verse 1. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. Isaiah the prophet went in and told him, The Lord says to you, You won't either ever get well. You are going to die. So you had better start doing what needs to be done. Napakalaking depressant yung magkaroon ng sakit. Lalo pa nga kung masabihan ka na hindi ka nagagaling at tinaningan ng iyong buhay. Lalong-lalo ko ang nagsabi sa iyo isang propeta. Ito pong hari, si King Hezekiah, ay may malubhang karamdaman at natural pinapanalangin niya at ang lahat ng bansa, ng buong bansa na siya ay gumaling. Subalit dumating ang propeta na mayroong napakasaklap na balita. Sabi niya, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, kaya mag-ayos-ayos ka na at ayusin mo ang iyong mga iiwan. What made the news very heavy was that it was prophecy and it was final and executory. Sinabi, hindi ka nagagaling at propeta ang nagsalita. 2 Kings 20, 2-3 Hezekiah turned toward the wall and prayed, Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart and I do whatever you say is right. After this, he cried hard. Naranasan na ba natin na mataningan ng mga doktor na sasabihin anim na buwan na lang ang buhay mo, walong buwan ang buhay mo? Naranasan na ba natin marinig na ito ibinigay tungkol sa ating mga mahal sa buhay? Napakalaking kabigatan ang makarinig ng ganito. At si Hezekiah mismo, diretsyong sinabihan, walang kagatol-gatol, walang kapreno-preno, sinabihan ng propeta, mamamatay ka na. At itong si Hezekiah na nalangin. He prayed. He made an accounting with God. Sabi niya, huwag niyo pong lilimutin ako yung naging matapat sa inyo. Sinunod ko po ng buong-buong puso ang lahat ng sinasabi niyo ay dapat sundin. At pagkatapos sa manalangin siya ng nakaharap sa dingding, hindi sa kanino mang tao, siya ay talagang napaiyak. Humagulgol sa Panginoon. But he did not accept and he even appealed that so-called death sentence. Hindi niya tinanggap kahit galing sa propeta. Hindi niya basta na lamang hinayaan na mangyari ito, siya ay umapila sa Panginoon. At ang kanyang apila, alalahanin niyo po kung gano'n ako katapat sa inyo. Meron ba kayong ipinagawa sa akin hindi ko ginawa? Meron bang katwiran na nanggaling sa inyong mga labi na hindi ko isinakatuparan? 2 Kings 20, 4-6 Before Isaiah got to the middle court of the palace, The Lord sent him back to Hezekiah with his message. Hezekiah, you are the ruler of my people, and I am the Lord your God, who was worshipped by your ancestor David. I have heard your prayer, 
and I saw you cry. I will heal you so that three days from now you will be able to worship in my temple. I will let you live 15 years more while I protect you and your city from the king of Assyria. I will defend the city as an honor to me and to my servant David. So matapos i-deliver ng propeta ang masaklap na balita ay tumalikod na ito at papauwi na Subalit hindi pa siya nakararating sa kalagitnaan ng malaking bulwaga ng palasyo, ay pinabalik siya ng Diyos. Bumalik ka at sabihin mo ang mensahe ko na ito. At sinabi nga dito ang napakagandang balita. Sabi niya, kilalanin, kinilala ng Panginoon muli si Hesekaya, ikaw, ikaw ang hari ng aking bayan at ako ang iyong Diyos na sinamba ng ninuno mong si David. Alam niyo po yung pagsamba ni David sa Panginoon ay napakaraming puntos na ibigay sa kanya mga kaapu-apuhan. Laging inaalala yun ng Panginoon na si David ay sumasamba sa kanya. Sabi niya, nadinig ko ang iyong dalangin, nakita ko ang iyong mga luha, paghagalingin kita. At hindi lang yon, idadagdag ko sa iyo labing limang taon pa ng buhay. At hindi ko lang pahabain pa ang iyong buhay, ipagtatanggol ko pa ang lungsod ang iyong bayan mula sa mga kalaban na ngayon ay sumasalakay. So bonanza ang napunta dito kay King Hezekiah. Hindi lang yung request niya na siya pagalingin, yung pati hindi niya request na protection at pagwawagi sa digmaan na napipinto, siya ay pinagpala ng Diyos. So God reviewed Hezekiah's position and ministry. You are the king over my people. Loaded with meaning ito. Ibig sabihin, si Hezekiah isa yung naging but, mabuting leader. Na siya ay karapat-dapat lang na alalahanin sapagat ang kanyang pamumuno ay mainam at matuwid. And he was the ruler of God's people in the name of God. God reviewed Hezekiah's ancestry and relationship with God. Nakita nyo, tinutukoy-tukoy ng Diyos ang ancestry. Lahat tayo may spiritual ancestry. Kung siya ay apo ni David, Kanino kayong anak sa Panginoon? Sino ang inyong spiritual father or mother? Sino ang spiritual grandparent? Kasi kung may nagdala sa inyo ng balita tungkol sa Diyos at tinanggap nyo ito, siya ang inyong spiritual parent. Tapos may nagdala sa kanya, yun ang spiritual grandparent nyo. At pag tinuntun nyo lahat yan, pabalik tayo uli sa mga apostles, pabalik tayo sa Panginoong Yesus, pabalik tayo kay David. Kaya mahalaga, part tayo nung family tree na kinikilala mo kung sino ang iyong spiritual parents at ikaw din naman nagkakaroon ng spiritual children para patuloy ang legacy ng Panginoon. Now God heard Hezekiah's prayer and saw him cry. What is revealed about God, but it is already known, but it is good to emphasize that God hears. Kahit yung hinatulan na, sinabihan na, na mamamatay ka na, dinidinig pa rin niya ang dalangin. God sees. Nakikita niya ang pagpatak ng luha ng mga nananalangin sa kanya and that God heals. Nakakarinig siya, nakakakita at dahil doon siya ay kumikilos ayon sa pangangailangan nung lumalapit sa kanya. Marami sa atin nakakarinig, nakakakita pero nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng kapwa. Pero hindi ganoon ang Diyos. God sees. God hears. Hindi lang ito ang kwento ni Hezekiah, kwento natin itong lahat, mga kapatid. Na kung tayo lalapit sa Panginoon, taimtim, nadidinig niya, nakikita niya, at dahil doon, meron siyang ginagawa. Kaya lang kung iiyak, sa puong may kapal tayo umiyak, huwag sa tao. Hindi sa propeta nakiusap itong si Hezekiah, matapos tumalikod ang propeta, dinala nitong si King Hezekiah ang kanyang case sa Supreme Court, sa Diyos mismo. At siya ay doon humingi ng habag. Now, God granted healing and it was a healing that should result in worship. Gagaling ka, sabihin ka noon, para makasamba ka muli. Pinapagaling tayo ng Panginoon, hindi lang para pahabain ang ating buhay at mag- walang naman palang saysay. Pinapahaba pa niya ang ating buhay. In fact, araw-araw na buhay pa tayo at nagigising ay isang karagdagang araw sa ating buhay para tayo sumamba. 
para tayo gumawa ng mabuti. Pinahahaba ng Panginoon ang ating buhay para magkaroon ng saysay, para magkaroon ng bunga, para magkaroon tayo ng mga magaganda at mabubuting mga gawa. Hindi lamang puro mga dumadami ang mga taon, wala naman palang napapala. So God granted a long 15-year extension. For someone who is about to die, that is very long. At in-specify talaga para ma-program siguro nitong si King Hezekiah ang mga dapat pa niyang gawin na hindi pa niya nagagawa. God granted a big bonus, protection from the enemy. Ano nga naman ang saysay na humaba pa yung buhay mo na yung pala puro danger, puro problem, matatalo ka lang pala, mabibihag ka lang. So ito ay talagang sobrang bonus. Pinahaba ang buhay, safe, productive, useful. And there was going to be a defense of the city as an honor to God and to David. When God protects our city, our home, our company, our group, it is to honor God and to honor the good things and the good people that we are associated with. May kinalaman ang lahat ng bagay. Hindi lang ito isang bukod na pangyayari. So dapat lagi nating inuunawa, ano ang kinalaman ang nangyayari sa akin ngayon sa mga nasa paligid ko? Ano ang dapat maging bunga nito? Halimbawa, pinayaman ako ng Diyos, pinalakas ako, binigyan ako ng dangal, pinahaba ang buhay ko. Para ano ito? Ano ang misyon ko sa buhay? Ano ang mga dapat kong gawin? Sino ang dapat parangalan? Napakahalaga na ito'y lagi nating ikinokonekta sa mga bawat kabutihang tinatanggap natin mula sa Diyos. 2 Kings 20 verse 7 Then Isaiah said to the king's servants, Bring some mashed figs and place them on the king's open sore. He will then get well. So merong herbal treatment. Organic treatment. Sabi, oh, magdurog kayo ng mga figs at ilagay nyo sa mga sugat ng hari at gagaling siya. Alam na alam naman pala ng Isaiah kung paano gagamutin. Hindi naman hinatulan ng paggaling kasi nga ang Diyos na ang nagsabing, o oh, sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya. Pero, pansin ninyo mga kapatid, nung naging malina o nakalooban ng Diyos sa pahabain ng buhay nitong hari na ito, nagpayo ang propeta kung paano siya gagaling. So hindi lang sapat na, o oh, gagaling ka, may ginawa silang practical na bagay para yung paggaling na yun ay matupad. At yun ay paggamot. Ginamot ang kanya mga sugat ng mga katas at mga dinikdik na mga halaman at siya ay gumaling. Practical medication was applied as soon as the healing was approved in heaven in principle. So healing in heaven first, and once it was approved, and once it was willed by God, then healing on earth followed. You see, they will be done on heaven, on earth as it is in heaven. So kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa langit ay siyang maganap sa lupa. At nung niloob ng Diyos na pagalingin itong hari na ito, sinunod naman sa lupa, physical medication ang ginawa. Hindi masama sa isang tao na nanalig sa Diyos na gumawa ng mga practical na bagay, uminom ng tamang gamot, mag-exercise, gawin ang dapat na physical way to heal. Kasi yung physical way of healing is an execution of the spiritual will of God in heaven. Kaya kailangan gumagawa ka ng praktikal. Gusto mong pumasa sa exam, mag-aral ka. Gusto mong umasenso sa buhay, magtrabaho ka. Hindi pwedeng dasal-dasal ka lang. Magkatugma yung dasal at yung gawa. Magkatugma yung kalooban ng Diyos sa langit at yung ginagawa ng tao dito sa lupa. Ano pa mga lessons ng napakagandang kasaysayang ito na maraming beses na nating tinunghayan? The Lord says, you won't ever get well. Sabi ng propeta, you are going to die, sabi ng propeta. Tinanggap ba ng hari? No. One great lesson, do not just accept any death sentence. Huwag kayong tanggap ng tanggap ng kung ano-anong mga hatol ng kapwa na labag sa inyong buhay, labag sa inyong ikabubuti, o labag sa inyong hinahangad. Pag sinabi ng isang tao, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang, huwag niyong tatanggapin. Kahit pa sinabihan ka ng doktor na, oh, dalawang araw ka na lang mabubuhay, anim na buwan, huwag kayong bigla na lang madepress. Lumapit sa Panginoon. God na nga at prophet pa ang may sabi. 
pero naapil, naresetahan pa at nagamot. Huwag kayong papayag na hinuhusgan kayo na inyong kapwa. Hanggang dyan ka na lang. Wala na mangyayari sa'yo. Dahil ito nga, death sentence na yung inabot niya, pero naapila pa. E ano pa kung tao lang ang may sabi? Kung may nagsabi sa'yo yung tao, wala kang kwenta, that's your opinion. Pero huwag mo bilang sabihin, oo nga, wala akong kwenta kasi sabi niya, wala akong kwenta. Wala na nga akong pag-asa dahil sabi niya, wala akong pag-asa. Kailangan, lagi tayong naghahangad ng pinakamabuti, pinakamainam. Do not let anyone, not even yourself, pronounce the death sentence on you. Sabi ng propeta, you're going to die, so you had better start doing what needs to be done. What lesson do we get from here? Put your life and business in order. Dapat laging ayos. Especially when you could die. Maglalakbay ka sa malayo, may posibilidad na kainin ka ng pating, mahulog ka sa bangin, masagasaan ka, ma-infect ka, ayusin mo ang iyong buhay at ang iyong bahay. Kung may kaunti kang ari-arian na maaring maiwan, linawin mo na kung paano ito paghahati-hatian ng mga magmamana-mana para hindi bangay-bangayan pagkabigla ka na lang sumakabilang buhay. Kailangan ayos. May mga itinago kang kayamanan, gumawa ka man lang ng mapa para mahukay ng mga kamag-anak mo kung saan nakalagay. Meron ka mga secret bank accounts, ilagay mo man lang yung mga number at yung mga code sa isang sealed envelope na pag namatay ka, meron pwede magbukas. Kailangan ayos ang buhay. Lalo't meron ka mga pananagutan. May mga listahan ka ng mga utang at pautang. Ayos dapat. Sabi nga nung propeta, ayusin mo na ang buhay mo. Malapit ka na mamatay. Kasi one of the things that's really very difficult is namatay ka na nga, ang gulo-gulo pa ng iniwan mo. Matagal ka nang naagnas. Hindi pa tapos yung mga suliranin at mga gusot. Kailangan may iniiwang kang kayosan. Put your life in order when you are likely to die. Like when you are ill. Or especially, if you plan to live long, lalo namang dapat mong ayusin ang buhay dahil ikaw ang makikinabang kung ito'y maayos at ikaw ang malulugi kung ito hindi maayos. Maganda, lalo't may mga ari-arian kayo, mayroong malinaw na will, last will and testament. At kung mayroon kayong mga ganyan, isulat nyo lang ng kahit sulat kamay nyo, mas mabuti, sa isang papel, ito ang gusto ko mangyari sa mga ari-arian ko. A, pupunta kay B. Di ba? Ganito, ganon, ganon. Pirmahan ninyo. Malaki ang uh, hold noon kahit sa korte, lalo handwritten nyo. Kahit hindi pa yan notarized. Dapat mainam. A clean inventory of the things that you have. Dapat inaayos ang buhay para tayo man ay mabuhay o sumakabilang buhay. Diyos pa rin ang kaayusan na nag -ahari. Another lesson is to have some bargaining chips with God. Kung bigla ka man laghatulan, meron ka namang maiapila sa Diyos tulad ng ginawa nitong si King Hezekiah, faithfulness and obedience. So, hindi po ba't ako'y naging matapat, naging masunurin? Alang-alang man lang dito, habaan nyo naman ang buhay ko. Dagdagan mo pa ng righteousness, service, and if you are very good at the ministry of giving and goodness to others, lahat yan, pinapakinggan ng langit. Sino makakapagsabi na yung hatol ng Diyos na mamamatay na ang hari at ang propeta pa ang nagsabi ay pwede pang mabaligtad? Dahil ang Diyos madaling kausap, masarap kausap at pwedeng lapitan. So apply this to human relationships. Dapat sa buhay meron tayong bargaining chips. Gusto nyo isama kayo ng magulang nyo sa mga biyahe? May bargaining chip ba naman kayo? Marunong ba naman kayo pagkakasama? Maasikaso ba kayo? O pabaya kayo? Lagi kayong nawawala. Nagiging liability. We must have bar good bargaining chips in life. Kahit hindi natin naiintindihan lagi, ang buhay ay laging merong exchange. May ginagawa ka, may ginagawa sa'yo. May itinatanim ka, meron kang inaani. Kaya dapat meron tayong mga mabubuting katangian. Kung gumagawa ng listahan ng mga isasama halimbawa sa bakasyon, lima lang, e pito kayo, sa palagay nyo sinong malalagay na unang lima? E di yung mga may good bargaining chips. Ah, ito masarap naman itong kasama kasi masipag. Ito madaling kasama kasi hindi ito suplada. Ito masarap kasama kasi 
hindi masyadong legalistik mapagbigay. Diba ayaw natin ng kasamang mabigat, yung mabigat sa loob. So dapat lang ito yung may ginagawa. Para kung may pipiliing bubuhayin, mapasama ka naman, hindi doon sa ikaw agad yung bibitayin. Pag mayroong pipiliin ng Diyos sa pagpalain, ikaw naman ay mauna-una sa listahan. Kahit sa ating kapwa, meron siyang handaan, mamimili siya ng bisita. Tingnan nyo kung naiimbita ka o hindi. Madali naman yan eh. Sino ba yung laging mga ayaw ng tao, di ba yung mga masasungit? Yung mga hindi mapagbigay, yung mayayabang, yung mga maaarting, wala namang accomplishment sa buhay eh. Proud pa. Ang pinagmamalaki lang yung accomplishment ng lolo o lola na ang takal-takal lang na mayapa. Pero pati itong si Apo na walang accomplishment, mayabang. Sino bang natutuwa sa mayabang? Sino bang natutuwa sa suplada? Sino bang natutuwa sa mga masusungit? So liban na lang you're very, very brilliant na talagang kailangan-kailangan ka because of your brilliance, It's important to add value to yourself by being nice, by being good, by being forgiving. At dapat ang tao maluwag at magaan kasama. Kasi kahit nga talented ka, hindi ka pa rin ang isasama kung ang hirap mo namang makasundo. Dapat nagre-review tayo niyan. Lesson sa buhay nitong si Hezekiah, meron siyang bargaining chips. Kung tayo ba ay sabihan ng Panginoon sa isang panaginip, oh, Maganda ka na, tatlong araw ka na lang mabubuhay. May masasabi pa tayong, Lord, di ba faithful naman po ako sa inyo? Di ba? Sumusunod ako sa inyo. Habaan niya naman po yung buhay ko. Alam ko pong masarap na mag to die is gain, pero gusto ko pa pong mag to live is Christ. Habang maaari sana. Don't squander opportunities to do good. Bawat tao na nirefuse natin, at the same time, meron tayong opportunity to accommodate. Bawat tao na inis sa atin o ininis natin, may kakambal yun na opportunity na mapalapit ang loob sa atin kung ginawa natin ang tama. Bawat tao na kakaaway natin, may kakambal na opportunity na maging kaibigan natin kung tama ang ating handling. Sa bawat opportunity, pipiliin natin, ako ba yung magiging mapagbigay o ako yung pagbibigyan? Ako ba yung magiging mapagpatawad o kayo nang ilangang patawarin? Kasi sa ganun nating pagsukat, mga kapatid, malalaman ninyo, if you're desirable to be around, if you have bargaining chips with people and with God. Sa bawat araw, may pagkakataon tayo na maging kaibig-ibig sa kapwa. Pipiliin ba natin yun na maging kainis-inis? Pipiliin ba natin na maging tamad imbes maging masipag at maging mapagbigay? Pipiliin ba natin na maging pabigat kesa sa part of the solution? Isa sa mga kamangmanga ng tao, yung sa pagpili, ang pinipili niya siya yung maging... Misa may iba pa, they really choose to be bitchy. They really choose na magsakit, masalita ng masakit. They choose na manghiya ng kapwa. Pero anong napala nyo? May tao na galit sa inyo, nagdamdam? Sooner or later, you will need this person's favor or kindness. And do you think this person will give it to you? Isa sa mga pinakamalaking kamalian ng tao, yung pwede siyang pumili na maging mabuti o masama, yung pinipili maging masama. Yung pwede siyang pumili na maging mapagbigay, ang pinipili maging maramot. Meron siyang pagkakataon na maibigan ng kapwa, ang pinipili niya yung makainisan. Isang napakalaking kadiliman ng isip na dapat nating iwaksi sa ating buhay. Deserve blessings. Kahit yung blessings, pumupunta yun sa blessed. Deserve healing. Deserve God's answer. As humans who are fallen, we can never be truly and fully deserving, but at least be deserving even on the surface. Hindi naman talaga tayo dumarating sa puntong karapat dapat tayo at karapatan nating tumanggap ng kamabubuti galing sa Diyos. Pero at least kahit malang pano, meron tayong mabanggit, masabi kung gusto nating makipagtawaran. At ang Biblia, ang daming example ng pakikipagtawaran ng tao sa Diyos. Most of the time, our relationship with God is really transactional. Ginawa ko ito, Lord, please gawin niyo naman ito sa akin. At sinasabi ni Lord, pag ito ginawa mo, ganito ang gagawin ko sa iyo. Cause and effect. Kung anong gustong effect mo sa buhay, dapat yun ang cause na gawin mo rin. Another lesson is to pray, to cry out to God. No case is impossible with God. Ilapit mo, umasa, manalig, 
iyakan mo ang Diyos. James 5.16 Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Yung maipanalangin ka ng isang matuwid na babae o lalaki, pinakamagandang regalo yun na pwede mong matanggap. Kasi ang mga panalangin nga ng mga matuwid ay mas dinidinig. Kaya napakainam na tayo mismo yung maging matuwid at kung hindi man, be in good standing with people who are in good standing with God because they can be your emissaries to God. They could be your ambassadors and they could plead for you. Kaya yung mga matuwid, halimbawa, nasa mga panahon na matuwid ang ating pamumuhay, alam natin na more than ever, malapit tayo sa Panginoon, malinis ang ating pamumuhay, samantalahin niyo yung para manalangin para sa iba. Kasi para kang merong hotline to heaven. At napakainam yung maipanalangin tayo ng mga tao. Pero, again, ikatutuwa ba ng kapwa ang ipanalangin ka? Kaya dapat talaga yung ating behavior. Pinipilit natin maging mabuti. So pray and get prayed for. Kung may hihingin kayo sa kapwa, lalo't ito yung mabuting tao, ang hingin nyo panalangin. Daig nyo pa ang nabigyan ng pera o ari-arian. Dahil pag ipinapanalangin ka ng isang taong dinidinig ng langit, can you imagine all the blessings that will be coming your way? Have a prayerful community. Lagi nyo isasali sa inyong mga activities ang panalangin. Family gatherings, friends, kahit mga outing, laging manalangin. Kasi pag tayo nananalangin, talagang kumikilos ang kapangyarihan ng langit para sa ating pabor. And another lesson here, of course, is to be likable so people will love to pray for you. Bakit may mga tao ay pinagmamalaki nila na mataray sila? Parang napakalaking katangian. Bakit ipinagmamalaki na ako nang babara ko ng kapwa? Bakit ipagmamalaki mo na ikaw ay brutally frank? May mga bagay na dapat ikinakahiya, hindi ipinagmamalaki. Patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili. Another lesson is to respond to and reciprocate God's blessing and dealing with worship. Kita niyo sabi ng Panginoon, pagagalingin kita para makasamba ka. Nakita niyo, ang biyena nitong si Peter, nung pinagaling ng Panginoong Yesus, naglingkod, pinakain sila. Pinagagaling tayo para magkaroon ng saysay yung buhay natin for the furtherance of God's kingdom and for service to fellow human beings. Pinagagaling tayo at kung minsan ay hindi naman natin kailangan gumaling dahil malusog tayo, pinananatili tayong malusog para meron tayong saysay. Si David, matapos mamatay ang kanyang anak na siya ay hindi kumain, hindi ubinom, pinananalangin niya dahil nag-aagaw buhay. Nung namatay na yung anak niya, wala na siyang magagawa tungkol doon, nagbihis, naligo, sumamba. Yung may ketong na pinagaling ng Panginoon, one out of ten, yung isa bumalik para sumamba, magpasalamat sa Panginoon. Pag ginagawan ka ng Panginoon ng pabor, inaantay niya na magpakita ka ng pagpapasalamat. Dapat lang yun. Luke 17.17, Jesus asked, We're not all ten cleansed. Where are the other nine? Pag may gumawa sa'yo ng mabuti sa iyong kapwa, isang kapwa mo gumawa sa'yo ng mabuti, dapat pumunta ka magpasalamat. Kung kakayanin mo, magsukli ka, magregalo ka, gumawa ka rin ng mabuti. Pinaglingkuran ka, paglingkuran mo rin. Kung hindi mo pa kaya, pag dumating ang panahong kaya mo na, sikapin mo na maglingkod din. Lagi ka isinusukli, ginagantihan, ginagawa ng mabuti, ang gumagawa sa atin ng mabuti. Kasi pag kami ginawa sa iyong mabuti, nagpasalamat ka, ibinalik mo yung buong-buong goodwill sa kanya, hindi e ibabalik niya sa iyo, pabalik-balik. There is circulation of goodwill instead of it sleeping under your pillow. May mga taong gagawa naman ng mabuti, hindi mo lang marunong magpasalamat. Naaalala ka lang tuwing may kailangan, naaalala ka lang tuwing may problema, pero pag masaya ang buhay nila, hindi ka malang maalala. Pag may pera sila, hindi ka malang maalala ang bigyan ng kahit ano. Pero pag walang-wala, naaalala ka naman. One-way relationship, do you think it will last? It is not sustainable. Parang pendulum, alam niyo yung pendulum, kaya hindi tumitigil ng pagbabalik-balik, 
Kasi, ibinabalik niya. Pag nakarating siya doon, babalik siya dito, pabalik-balik. So, ang mga kabutihan ba na tinatanggap natin, sinusuklian natin. And very specially, worship when you are blessed. Worship right after a difficult time. Worship right after a great moment. Worship right after a victory. Alam nyo, appreciate, appreciate ko, ikakasal ko ng Sabado ng gabi. Ginabi na yung kasalan, ginabi na yung handaan. Kinabukasan, worship, nandyan yung bagong kasal. Tuwang-tuwa ako pagka ganun. Na kahit nagkapuyat-puyat siguro sila sa kalang honeymoon, talagang bangon sila para mag-worship. Isipin mo na, first worship day na mag-asawa kayo, nagwa-worship kayo, what could be better than that? Kesa yung inabot na kayo tanghali sa higaan dahil bagong kasal lang kayo, yung ba ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos, magtulog, magtamad? Pagka tayo pinagpapala ng Panginoon, dapat worship agad ang sagot. Ngayon, kung hindi ka pinagpapala, lalong mag-worship ka. Hindi ka nag pinagpapala eh. Kaya langing worship ng worship. Worship in good weather, worship in stormy weather. May, may bagyo na nga. Yun nga, kaya dapat ka lalong sumamba. May bagyo na, may baka, may lakar. Hindi ka pasasamba. Yan na lamang ang pagkakataon mo para ipakita sa Panginoon yung katapatan para suklian din niya at ipabalik-balik yun. Worship right after your wedding, your graduation, your success or survival. Hindi yung absent. Late or inattentive. James 4.14 You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist. A mist that appears for a little while and then vanishes. Hindi nito minamaliit ang buhay. Itinuturo sa atin na lalong pahalagahan ang bawat sandali. Ya, hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas. Alam mo ba? Para ka lang isang usok. Yung binuksan mo yung kaldero, umusok. Sandali lang, wala na. Mainit na kape, may usok. Mamaya, wala na. Sabi, ganyan lang ang buhay mo. Here now, gone tomorrow. Life and time are uncertain. Therefore, live well. Sabi nga nitong propeta, ayusin mo ang sambahayan mo, ayusin mo ang buhay mo. Kaya sa Tagalog, napakaganda ng ating greeting na mabuhay. It's when live, get a life, get a full life. Hindi yung nabubuhay ka, takatamlay-tamlay ka. Kainan, wala kang gana, ayaw mong kumain. Tulugan, hindi ka makatulog. Tawanan, hindi ka tumatawa. Kasiyahan, hindi ka kasali. Ba't ka pa nabuhay kung pwera ka lang? Alam niyo, ibig sabihin ng mabuhay, involve ka. Kaya, nag inhale ka, nag exhale ka, nagpapalitan lang kayo ng hininga ng mga halaman. It's an exchange. It's very important to have good exchange. Hindi katulad ng mga naninigarilyo, mag exhale sila ng lason, may inhale mo dahil dumadaan ka. It's very unkind and very rude for smokers to let non-smokers inhale their polluted air. Kasi may exchange nga, pero negative. Dapat positive ang exchange. Sasandali ang buhay, ba't ka gagawa ng mga kaaway? Sasandali ang buhay, bakit ka maiinis o mangiinis? Ba't di ka magtanim ng mabuti? Ecclesiastes 8.15 Payo ni Solomon So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sa katalinuhan ni Solomon, nalaman niya, nakita niya, kahit anong pa ang buhay, nagwawakas din. Yung future tense, may graduation bukas, sa makalawa, past tense na yon. Meron kang at, tagal-tagal na inaasam, naka-future tense, tapos biglang nangyari na, tapos na. Parang ang tagal-tagal mo naghahanda sa Noche Buena, tapos biglang, oh, tapos na. Ang tagal-tagal mo naghahanda sa kasalan, tapos, oh, tapos na. Ganun lang ang lahat. Dugtong-dugtong lang ng mga ginagawa, tapos na. May bago kasi si Ulan, tapos na. Paano ngayon yung buhay mo? Ganun lang ba yun? Kaya sabi nito si Solomon, hanggat maaari, get the most out of life. Kumakain ka, kumain kang mabuti. Nagsasaya ka, magsaya ka. Naglilingkod ka, maglingkod ka mabuti. Hindi naglilingkod ka, nakasimangot. Naglilingkod ka, half-hearted. Naglilingkod ka, low quality. Naglingkod ka na rin lang, gawin mo ng passionate. Kasi hindi na lang dating uli yan. 
minsan lang ang isang araw na lumampas sa buhay mo hindi na babalik. So dapat get the most out of life and also give the most to life, to God, to your fellow men. Ecclesiastes 3.12 I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Halimbawa, nung nanalangin si Hezekiah sa Panginoon, sinabi ni Lord, kahon, bayong, the same, mamamatay ka na rin talaga. Talagang final na yan. Dapat wala na siyang regret. Sasabihin niya, Lord, pambihira naman. Bakit? Bakit? Ilang taong ka na ba ngayon? O halimbawa mo, 40, 50, 60, 70, 80, whatever. Sasabihin ni Lord, O hindi pa ba sapat yun? Para ka magmahal at mamahal? Para ka kumain, magluto? Para ka magbigay at tumanggap? Yung bang sampung taon, dalawang but, tatlong po, kulang pa yon para maranasan mo na mahalin at magmahal? Para gumawa ng mabuti at tumanggap ng mabuti? Pero kahit bigyan ka ng Panginoon ng 300 years to live, kung hindi ka man magmamahal at walang magmamahal din sa'yo dahil hindi ka kamahal-mahal, sayang lang yan 300 years mo. Bigyan ka man ng 90 years to live, wala ka man lang naitanim ni isang puno. Wala ka man lang natulungan ni isang kapwa. Eh di ba ka pinahaba yung buhay mo? Sayang lang. Ganun din pala. Wala din. Zero din ang ending. So isang lesson dito, ang lagi nating sinasabi mga kapatid, maximize happiness. Kung mas mapapasaya nyo pa yung okasyon, yung buhay, yung sitwasyon, gawin nyo. Kasi baka hindi na bumalik. Baka mag-apila ka, hindi ka pagbigyan. Wakasan na rin yung buhay mo. Di dapat ang dami mo nang naging happiness. Minimize pain. Namimili lang naman tayo. Will I maximize happiness or minimize it? Will I minimize pain? Dapat sa pinakakonte, kinukonte, binabawasan natin ang pain. Meron akong gustong sabihin masakit sa kapwa ko, pero I like to minimize pain. Hindi ko nalang sasabihin. I like to maximize happiness. Kung may party ka, meron pa akong extra food dito, dadalhin ko. Let's maximize happiness. And then do the most good. This is what life is all about. Yung iba, they do the most bad. Baligtad. Pag ginawa natin itong tatlong to, Kahit anong oras kayo bawian ng buhay, wala na tayo dapat ipagsisi. When you maximize happiness, minimize pain, and do the most good every day, any day you can go. Pero hindi yung naghihingalo ka na lang, sumote ka, hindi pa po ako nakakakain ng masarap na milon. Ang haba-haba ng buhay mo, hindi ka malak kumain. Kung talagang ginusto mo sana, nangyari yan. At kung mabuti ka, masipag ka, makakakain ka niyan. May magbibigay sa iyo, bibigyan ka ng Diyos. Hindi tayo dapat, it's not the number of years in our life, but it's the life in every year. Magpakatalino tayo mga kapatid. Alam natin yan, bigla-bigla na lang may namamatay na kapitbahay. Nahulaan pa naman mag abroad Pero hindi na pala natuloy, namamatay na siya. So mali yung hula. Merong bigla na lamang na ikakasal bukas, ngayon, binawian ang buhay. So, hindi na natuloy honeymoon. Hindi ko na maibig sabihin, mag-honeymoon na kayo agad. Pero ang point is, dapat, kung bawian ka ng buhay ngayon, wala ka ng regret. Kasi lahat ng buhay na ibinigay sa'yo nung nakaraan, you maximized happiness, you minimized pain, and you did the most good. Then you will not be possessed by regrets. Yung dapat mong batiin, batiin mo na. Hindi yung naghihingalo ka na, ipapatawag pa. Yung dapat mong kausapin, kausapin mo na. Yung dapat mong mahalin, mahalin mo na. Dahil hindi natin alam, life is a mist. Make the most of time. Psalm 90, 12, teach us to use wisely all the time that we have. Plant good seeds. Plant good deeds. These are defining moments. And then be a deserving recipient of God's blessing. Nawa, pag humingi tayo sa Panginoon at inungkat natin sa Kanya yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin na siya rin naman ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang gawin, nawa, meron man lang tayong maungkat, masabi, hindi yung walang-wala kang masabi. At nawa, i-honor yun ang Panginoon. At kung hindi man, at sinabi rin niyang, wala ka ng extension, in my divine will, yan na talagang oras mo, dapat wala kang regret. Live so that you will not die with regrets. 
Panginoon, salamat sapagkat kayo'y nagpapaalala sa amin ng kalahagahan ng buhay. Na hindi ka dapat, kami dapat magwaldas ng panahon. Hindi namin dapat gamitin ang isang okasyon para kami kainisan, kundi para kami katuwaan. Na hindi namin dapat sayangin ang pagkakataong gumawa ng mabuti at pipiliin pa namin gumawa ng hindi mabuti. Turuan mo kaming kilalanin ang aming mga kamangmangan, kadiliman ng isip, ang aming mga yabang, ang mga pagkakamali namin na bigyan ng halaga ang aming sarili imbes pahalagahan namin na aming kapwa. Turuan mo kami, Lord, like King Hezekiah, na kung lalapit sa inyo, bagamat hindi naman pwedeng ipagmalaki dahil sa inyo rin ang gagaling, pero meron man lang kaming mailabas, maungkat ng mga mabubuting ginagawa namin. At salamat because you enable us to do good. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang ibig sabihin ng mensaheng ito sa ating mga personal na buhay. In silence, let God give us very practical wisdom so that we may learn and benefit from this story. Lord, sa amin pong patuloy na pananahimig sa iyong presensya at pagbubulay-bulay, kausapin mo ang bawat isa nang makita namin ang mga practical na gamit sa panahon namin sa matandang kwento na ito. Let's be alone with the Lord and be blessed. Life is precious and may we get extensions of our life and if not numerical extensions, extensions in quality. Lord, lead us. Teach us. Continue to be with the Lord in silent meditation.